بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ لو میرے بچوں آج کا فرسٹ ایئر چیپٹر نمبر 6 کنگڈم پروکیریوٹی دیٹ از مونیرا کا لیکچر نمبر 7 ہے اور اس لیکچر نمبر 7 میں ہم نے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی امیونٹی بڑھا سکتے ہیں کس طریقے سے ہماری امیونٹی بڑھ سکتی ہے ویکسینیشن کے ذریعے اور یہ کس طرح ڈسکور ہوا تھا کہ ویکسینیشن کوئی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے امیونائزیشن کر سکتے ہیں ہم اپنے اندر امیونٹی کو بڑھا سکتے ہیں ہم اپنے اندر امیونٹی کو بڑھا سکتے ہیں تو اس اس ٹاپک کا مطلب ہے کہ امیونائزیشن ڈیو ٹو ویکسینیشن ڈیو ٹو ویکسینیشن ٹھیک ہے کہ ویکسین کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح ہم اس کی اس سے امیونٹی پا لیتے ہیں ویسے تو یہ امیونائزیشن کا ٹاپک آئے گا ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے سیکنڈ ایئر کا لیکن سوری لاسٹ لاسٹ ٹاپک ہے فرسٹ ایئر کی بک ہی کا فورٹین چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ویکسینیشن کا میتھڈ شروع کس نے کیا تھا اسٹارٹ میں ویکسینیشن کا میتھڈ شروع کس نے کیا تھا اسٹارٹ میں سو وی آر گوئنگ ٹو لرن دس ڈن جی تو بسم اللہ کرتے ہیں امیونائزیشن اینڈ ویکسینیشن پوائنٹ ون کہتا میتھڈز آف پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ دیٹ ہیو بین انٹروڈیوسڈ ٹو کنٹرول مائکروبیل ڈیزیزز مائکروبیل ڈیزیزز کے خلاف مائکروبیل ڈیزیزز کو پریونٹ کرنے کے لیے مائکروبیل ڈیزیزز کو پریونٹ کرنے کے لیے مائکروبیل ڈیزیزز کے خلاف لڑنے کے لیے اس کے ٹریٹمنٹ اور پریونشن کے لیے کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں تو نمبر ون امیونائزیشن ہے جی وایا وایا ویکسینیشن تو ویکسینیشن کر کے امیونائزیشن حاصل کر لو نمبر ٹو اینٹی سیپٹکس یا اینٹی سیپسس کا استعمال کریں جس میں ڈفرنٹ پروسیجرز ہیں ٹو ایلیمنیٹ یا ریڈیوز دی پاسبلٹی آف انفیکشن آپ وہ یعنی کوئی اچھا سا سینیٹائزر استعمال کر لیں یا وہ ڈیٹول سرفیس کلینر سے آپ سرفیس کلین کر لیں یا واش روم کو ڈومکس وغیرہ سے دھو لیں تو یہ اینٹی سیپسس میں آتا ہے اس کے علاوہ بیٹا کیمو تھراپی ہے کیمو تھراپی ہے جی دوائیوں کے ذریعے یعنی کیمیکلس کے ذریعے اپنا علاج کر لیں بیکٹیریا کے خلاف بیکٹیریا کی بیماریوں سے بچیں اور لاسٹ آف آل پبلک ہیلتھ میجرز ہیں پبلک ہیلتھ میجر سے مراد فار ایگزامپل واٹر پیوریفیکیشن کر لیں یا سیویج ڈسپوزل کر لیں سیویج ڈسپوزل سے مراد کے گٹر کے جو جو گندگی ہے مطلب فیسیز اور یورینیشن وغیرہ کو اس کو صحیح طرح ٹھکانے لگائیں پراپر سینیٹیشن کنڈیشن ہونی چاہیے سیویج ڈسپوزل پراپر ہونا چاہیے اور تو اور فوڈ کو اچھی طرح پرزرو کریں شپنگ وغیرہ کے لیے اگر ایک ملک سے دوسرے ملک کوئی فوڈ کی آئٹمز جانی ہے تو ان کو اچھی طرح پرزرو کریں اس طریقے سے آپ بیکٹیریل ڈیزیزز سے پریونشن کر سکتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں پتر ویکسینیشن کے معاملے میں رول آف لوئس پیسچر پتر رول آف لوئس پیسچر ان ٹرمز آف ویکسینیشن اینڈ امیونائزیشن تو جناب پوائنٹ ون پتر لوئس پیسچر نے بہت ساری ڈسکوریز کنسرننگ دا کاز اینڈ پریونشن آف انفیکشیس ڈیزیزز کی اس کی بہت زیادہ اس نے ڈسکوریز کی کنسرننگ دا کاز اینڈ پریونشن آف انفیکشیس ڈیزیزز ٹھیک ہے جی ایٹین ایٹیز میں ایٹین ایٹیز میں یاد ہے وہ کاچ کاچ کی جم تھیری اس نے اینتھریکس پھیلانے والے بیکٹیریا کو اس نے نکال لیا تھا مرے ہوئے شیپ کے بلڈ میں سے ہے نا بیٹا تھوڑا سا آپ کو یاد کروا دوں مرے ہوئے شیپ کے بلڈ میں سے اس نے اینتھریکس یا بیکٹیریا نکال لیا تھا پھر اس نے اس بیکٹیریا کو لیب میں کلچر کیا تھا پھر اس نے اس بیکٹیریا کو لیب میں کلچر کیا تھا پھر اس نے اس پیور کلچر کے اندر سے ٹیکا بھر کر ایک نارمل شیپ کو لگا دیا تھا 
और जब उसने नॉर्मल लगाया तो उस नॉर्मल सीप के वो नॉर्मल सीप भी आगे चलकर बीमार हो गया और जब वो नॉर्मल सीप बीमार हो गया तो उसके ब्लड में से उसने दोबारा फिर वही वाले बैक्टीरिया हासिल कर लिए पली हुई हालत में तो पता लगा इन एटीन एटीज इन एटीन एटीज ही आइसोलेटेड रॉबर्ट सॉरी लुइस पैशर ने आइसोलेट किया बैक्टीरियम इन एटीन एटीज में लुइस पैशर ने आइसोलेट किया बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरियम बाहर निकाल लिया विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिकन कॉलरा तो बेटा डेड चिकन के ब्लड में से उसने वो बैक्टीरियम निकाल लिया जो कि चिकन कॉलरा की बीमारी बर्ड्स में फैला रहा था उसने इस चिकन कॉलरा को इसने इसके जरासीम को प्योर कल्चर में उगाया ही ग्रीव इट इन अ प्योर कल्चर ही ग्रीव इट इन अ प्योर कल्चर टू प्रूव दैट He really had isolated the bacterium responsible for this disease. बेटा उसने वाकई अब ये लाइन समझ नहीं आ रही क्योंकि ऊपर वो बयान कर चुका लेकिन राइटर ने अगर दोबारी दे दी दोबारा दे दी तो अब हम कुछ नहीं होता हम डिस्कस कर लेते हैं ये प्रूव करने के लिए कि ये वाला बैक्टीरियम रेस्पॉन्सिबल है चिकन कॉलरा को उसने उस बैक्टीरियम को उस बैक्टीरियम को आइसोलेट किया उसके प्योर कल्चर बना दिए फिर पैसर मेड यूज ऑफ द फंडामेंटल टेक्निक्स डिवाइस बाय कॉच फिर उसने रॉबर्ट कॉच की बनाई गई जो फंडामेंटल टेक्निक थी उस पर अमल किया और अमल करके कई दफा उसने अपनी लैब में सेहतमंद चिकन को पकड़ा और प्योर कल्चर का टीका भरकर इनोक्यूलेट करता रहा चिकन को वो सेहतमंद चिकन एकदम बैक्टीरिया की वजह से बीमार हो जाती और सेहतमंद चिकन मर जाती बेटा जब उसने लैब में कई दफा एक्सपेरिमेंट्स कर लिए तो उसने दावत आम दे दी ही अरेंज एक्सपेरिमेंट्स फॉर अ पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन उसने पब्लिक को दावत दे दी कि ये पब्लिक आ जाए और मैं डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह चिकन कॉलरा वाला एजेंट मैंने पकड़ा हुआ है मैंने लेबोरेटरी में उसके प्योर कल्चर उगाए हुए हैं और मैं अभी इसका इंजेक्शन भर लगा दूंगा तो चिकन को क्या हो जाएगा जी कॉलरा हो जाएगा चिकन को क्या हो जाएगा कॉलरा ही अरेज एक्सपेरिमेंट फॉर पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन विच ही रिपीटेड एन एक्सपेरिमेंट उसने वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जो कि वो सक्सेसफुली मेनी टाइम्स प्रीवियसली अपनी लेबोरेटरी में कर चुका था लेकिन पब्लिक के सामने बेचारा कच्चा हो गया क्यों क्योंकि जब उसने When he inoculated the healthy chicken with his pure cultures and waited for them to develop chicken cholera and die, और उसके बाद उसने इंतजार किया कि अब इस chicken को cholera और वो मर जाए, लेकिन जनाब chicken तो हसास बसास, chicken कभी उधर दौड़े, कभी इधर दौड़े, public की तरफ से बातें सुननी पड़ गईं, उसको वो कहने लगे कि Louis Pasteur तुमने हमारा time waste किया, ऐसा तो कुछ नहीं है तुम्हारे पास, वो तो मरा ही नहीं। तो ड्यू बट बट टू हिज डिस में उसका बैड लक था दैट द चिकन फेल्ड टू गेट सिक एंड डाई वो चिकन मरी कोई नहीं जनाब वो बेचारा परेशान हो गया लुइस पैचर और उसने सारा रिव्यू किया बाय रिव्यूइंग ईच स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट जब उसने एक्सपेरिमेंट का हर स्टेप को रिव्यू किया तो उसको पता लगा कि उसने जो फ्रेश प्योर कल्चर था उसमें से बैक्टीरिया लेने के बजाय उसने ओल्ड कल्चर्स में से बैक्टीरिया ले लिया था तो पैसर फाउंड दैट ही हैड एक्सीडेंटली यानी एक्सीडेंटली धोखे की वजह से यानी आप समझ लें हादसाती तौर पर ही यूज दी कल्चर्स सेवरल वीक्स ओल्ड उसने कुछ सेवरल वीक्स ओल्ड कल्चर्स को इस्तेमाल कर लिया इन ऑफ फ्रेश वन grown specially for the demonstration to so, demonstration ke liye jo fresh cultures usne prepare kiye hue the uske bajaye usne koi old cultures mein se bacteria pakdiya bacteria pakda aur us bacteria keh raha bacteria pakda aur chicken ko laga diya magar chicken na mari to putr ji usne kacha to wo hua public ke samne sharminda to hua lekin usne ek baat discover kar li 
he soon discovered that somehow ke bacteria agar pade pade purane ho jaye bacteria could lose their virulence to bacteria apni disease causing nature kho dete hain putar virulence se murad ability to produce disease virulence ka matlab kya hai ability to produce disease <coughs> to bacteria apni virulence kho dete hain and after standing and growing old ke agar bacteria ko aap rakh chode aur unhe kuch purana grow kar le to wo apni virulence kho lete hain lekin yahi same attenuated putar agar main puchu attenuated kya hote hain kehna less virulent which have less ability to produce disease ya weak germs in weak germs ko इन लेस वेरियोलेंट को लेस एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज वाले बैक्टीरिया को एट एन्यूएटेड कह देंगे या लेस वेरियोलेंट बैक्टीरिया कह देंगे अच्छा ये जो लेस वेरियोलेंट बैक्टीरिया है इनमें इतनी ताकत तो जरूर है कि ये स्टिम्यूलेट कर दे होस्ट को कि वो अपने अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर ले वो स्टिम्यूलेट कर ले कि अपने अंदर क्या पैदा कर ले एंटीबॉडीज पैदा कर ले क्यों क्योंकि जब उस लुइस पैस्टर को पता लगा कि मैंने ओल्ड कल्चर लगा दिए हैं तो उसने पब्लिक को रोका उसने कहा प्लीज अभी घर मत जाओ मैं इसी चिकन को जिसको मैंने पुराना इंजेक्शन दे दिया था मैं अब इसको नया इंजेक्शन देता हूं देखना ये बीमार होकर मर जाएगी बेटा लुइस पैस्टर ने जब नया इंजेक्शन भी दिया वो तब भी ना मर सकी तो जब वो नए इंजेक्शन से भी नहीं मरी उसने फिर चिकन बदल लिया उसने नए चिकन को पकड़ा जिसको पुराना कल्चर नहीं था लगा हुआ जब उसको नया कल्चर दिया तो वो नए कल्चर वाला नया चिकन वो फौरन से पहले मर गया तो उसको पता लग गया कि पुराने वाले चिकन के अंदर जो पहला चिकन था उसको मैंने जो पुराने लेस वेरियोलेंट बैक्टीरिया लगा दिए थे उन लेस वेरियोलेंट उन उस एटेन्यूएटेड बैक्टीरिया ने अंदर जाकर उस चिकन के अंदर एंटीबॉडीज बना दी थी कि जब मैंने उसी चिकन को नया कल्चर दिया तो वेरियोलेंट बैक्टीरिया भी उस चिकन का कुछ बिगाड़ नहीं सका तो उसने ये कंक्लूजन निकाली कि दीज एटेन्यूएटेड या लेस वेरियोलेंट बैक्टीरिया कुड स्टिल स्टिम्यूलेट दी होस्ट इन द केस ऑफ चिकन टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज तो सब्सटेंसेस दी अच्छा एंटीबॉडीज क्या है दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोटेक्ट दी होस्ट इन दिस केस ऑफ चिकन अगेंस्ट इन्फेक्शन ड्यू टू सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द वेरियोलेंट ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में कोई वेरियोलेंट ऑर्गेनिज्म घुस जाए तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स कुछ केमिकल्स बनाते हैं उन केमिकल्स को एंटीबॉडीज कहते हैं वो एंटीबॉडीज जाकर उन वेरियोलेंट ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं फिर क्या किया पैशर नेक्स्ट अप्लाइड दिस प्रिंसिपल ऑफ इनोक्यूलेशन विद एटेन्यूएटेड कल्चर्स उसने इनोक्यूलेशन करनी शुरू कर दी एटेन्यूएटेड कल्चर्स के साथ टू द प्रिवेंशन ऑफ पुत्र उसने एंथरैक्स बीमारी को प्रिवेंट कर लिया और जब जब उसने एंथरैक्स की वैक्सीनेशन बनाकर लोगों को लगाई या जानवरों को लगाई और उसको जब वो एट एन्यूएटेड कल्चर एंथरैक्स का लगाया और उसके बाद उसने न्यू कल्चर लगाया तो शीप को या किसी जानवर को एंथरैक्स ना होता तो बेटा इट अगेन इट वर्क इट वर्क अगेन गॉट इट सो ही कॉल्ड दी एट एन्यूएटेड कल्चर उसने इन वीक बैक्टीरिया उसने इन लेस वेरियोलेंट बैक्टीरिया का नाम क्या रख दिया वैक्सीन रख दिया वर्ड वैक्सीन कहां से आया था लैटिन जुबान का वर्ड वाका वाका मीन्स का और इस तरह वैक्सीन के जरिए हम में इम्यूनाइजेशन होने लग पड़ी हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप होनी शुरू हो गई सो इम्यूनाइजेशन विद एट एन्यूएटेड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इस पूरे अमल का नाम रखा गया वैक्सीनेशन क्या रखा गया वैक्सीनेशन फिर पैशर ने तो बैक्टीरियल डिजीजेस का ढूंढा था पुत्र पैशर से पहले एडवर्ड जेनर वायरल डिजीज के बारे में जान चुका था तो पैशर ने ऑनर किया एडवर्ड जेनर को और और इसने दुनिया को फिर से बताया कि एडवर्ड जेनर मुझसे भी पहले जिसने 
सक्सेसफुली वैक्सीनेट किया था एक लड़के को अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इन 1796 उसने उसको ऑनर पेश किया लुइस पैशर ने उसने कहा कि जेनर ने नोट किया जेनर ने ये बात लर्न की कि जो मिल्क मेड होती है यानी कि लड़कियां जो काओ का दूध वगैरह चोती हैं कहने लगा कि उसने नोट किया था कि मिल्क मेड्स को जिन्हें काओपॉक्स हुआ हो जिन्हें काओपॉक्स हुआ हो तो बेटा जिन्हें काओपॉक्स ने कैच किया होगा जो इन्फेक्टेड होंगी काओपॉक्स से उन्हें आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्टेड द मिल्क मेड्स हु कॉन्ट्रैक्टेड जिन्हें काओपॉक्स हुआ हुआ था फ्रॉम द काउस दे मिल्क उन काउस के जरिए जिन्हें वो मिल्क करती थी नेवर सब्सिक्वेंटली उन्हें कभी भी contracted the much more virulent smallpox उन्हें कभी भी ज्यादा खतरनाक smallpox नहीं हुआ था तो accordingly इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उसने अपनी hypothesis को check करने के लिए milk made के हाथों के ऊपर बने हुए pus tube से उसने थोड़ी सी pus ली और pus लेकर जाकर उसने inoculate कर दिया young boy जिसका नाम James fifth था जेम्स फिप्स को कॉपॉक्स हुआ जब छह हफ्ते बाद जब जेम्स फिप्स ठीक हो गया तो उसको कॉपॉक्स उसने करने के बाद जब उसको वो ठीक हो गया तो जेनर ने अपने ही हॉस्पिटल में मुकीम एक स्मॉल पॉक्स के मरीज के लेजन में से स्मॉल पॉक्स की पस लेकर उसको इनोक्यूलेट कर दिया उसी लड़के को स्मॉल पॉक्स की पस के साथ तो पता लगा दॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स तो उस लड़के को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ जनाब उसने इस काम पर एडवर्ड जेनर को सराया और उसके बाद से पैशर ने जब ये सीख लिया कि कि वैक्सीनेशन जरूरी नहीं कि हम स्मॉल पॉक्स करवाएं तो स्मॉल सॉरी कॉ पॉक्स करवाएं तो स्मॉल पॉक्स से बचाएं हम उसी बीमारी के एटेन्यूएटेड कल्चर से भी पेशेंट्स को बचा सकते हैं देन पैशर आल्सो मेड वैक्सीन फॉर हाइड्रोफोबिया जिसको दूसरे अल्फाज में रेबीज की बीमारी कहते हैं ये बुखलाया हुआ कुत्ता ये कैट्स ये डॉग्स इनकी बाइट्स से हम ह्यूमंस को ट्रांसफर हो सकते हैं सो अ डिजीज व्हिच इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय द बाइट्स फ्रॉम रैबिड डॉग्स एंड कैट्स एंड अदर एनिमल्स तो याद रखें कि ये वायरल डिजीज थी आगे चलिए जी यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स मेरा बच्चा मेरे ससुर थे उनके दांत में कहीं पस पड़ गई तो दांत के ना वो अपना यानी मसूड़े में गम्स में तो वो ना उन्होंने एंटीबायोटिक खाते रहे खाते रहे खाते रहे मैं जब उनकी खबर लेने गया कि दो महीने बाद तो सुनने में आया कि वो तो और ज्यादा बिगड़ गई और पस खत्म ही नहीं हो रही तो मैंने उन्हें पूछा मैं क्या अंकल किसी डॉक्टर को दिखाया कहने लगे नहीं बेटा ऑगमेंटन खा रहा हूँ दो माह से तो पता लगा मैं एंटीबायोटिक खा रहा हूँ दो माह से ना मेरा बच्चा एंटीबायोटिक ने अगर असर करना हो तो वो सात दिन के अंदर अंदर असर लाजमी कर देती है और अगर एंटीबायोटिक ने सात दिन के अंदर अंदर आपके मसले को हल नहीं किया तो या तो बीमारी बैक्टीरियल नहीं है या फिर वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया है उस खास एंटीबायोटिक से वो बैक्टीरिया उस खास एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गया है गॉट इट और अगर एंटीबायोटिक आप मुसलसल लेते रहेंगे तो बेटा एंटी का मतलब अगेंस्ट एंड बायोस का मतलब लाइफ तो एंटीबायोटिक इज अ ग्रीक वर्ड Which means against life, बेटा वो हमारे अंदर परमानेंट डैमेज करेगी एंटीबायोटिक तो जी हाँ एंटीबायोटिक्स केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया का इलाज करने में मदद देती हैं कीमो थेरापटिक केमिकल सब्सेंसेस हैं कीमो मतलब केमिकल थेरापटिक मतलब इलाज करना केमिकल के जरिए इलाज करना केमिकल सब्सेंसेस का Which are used in treatment of infectious diseases. So antibiotics का इस्तेमाल किया जाता है in the treatment of infectious diseases. In the treatment of infectious diseases. But the antibiotics are synthesized. Antibiotics कौन बनाते हैं? अगर naturally देखें तो antibiotics are made and secreted by certain bacteria. 
कौन से बैक्टीरिया एक्टिनोमाइकीट्स फैमिली के बैक्टीरिया तो एक्टिनोमाइकीट्स के जो फैमिली के जो बैक्टीरिया हैं ये क्या बनाते हैं ये एंटीबायोटिक्स बनाकर सेक्रीट करते हैं इसके अलावा कुछ फंजाए भी एंटीबायोटिक्स बनाते हैं तो बिल्कुल सही कहा पेनिसिलियम एक फंगस है जो कि बनाती है पेंसिलीन जो कि क्या बनाती है पेंसिलीन लो मेरा बच्चा टुडे आज सम एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी कुछ एंटीबायोटिक्स को हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली भी बना रहे हैं लेकिन हाउ अगर देखा जाए कि इनका ओरिजिन क्या है तो इनका ओरिजिन लिविंग थिंग्स ही से है अगर आप अपनी ड्रग खुद चूज कर रहे हैं टू तो डिटरमिन ड्रग ऑफ चॉइस तो बेटा उस शख्स को अगर वो अपनी मर्जी से कोई दवाइयां खाता है और खुद ही जाकर वो ले आता है मेडिकल स्टोर से कि भाई फलानी फलानी आप दवाइयां दे दो तो उस शख्स को उस दवाई का मोड ऑफ एक्शन के ये दवाई काम क्या करेगी और इसके पॉसिबल एडवर्स साइड इफेक्ट्स का पता होना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स पर इन दवाइयों के क्या असरात होंगे यूज एंटीबायोटिक्स खुदारा एंटीबायोटिक्स खुद नहीं इस्तेमाल करनी जा जाके यूज एंटीबायोटिक्स एज प्रेस्क्राइब बाय द फिजिशियंस तो अगर फिजिशियंस ने अगर डॉक्टर्स ने आपको प्रेस्क्राइब की है एंटीबायोटिक तो वेल एंड गुड और खुदारा टेक डोज एट रेगुलर इंटरवल्स ये नहीं करना कि जनाब अगर डॉक्टर ने एक गोली सुबह एक गोली शाम बताई हुई तो उसी तरह ही खाएं डॉक्टर आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा आपसे ज्यादा सियाना है तो टेक डोज एट रेगुलर इंटरवल्स एंड कंप्लीट द ट्रीटमेंट अगर उसने एंटीबायोटिक आपको फाइव डेज का कहा है या सेवन डेज का कहा है तो उसका कहना माने एज डिवाइज एज एडवाइज बाय द डॉक्टर वरना तकलीफ वापिस आएगी और शिद्दत आएगी और अगर आप खुद से एंटीबायोटिक्स खाई जा रहे हैं तो मैसिव क्वांटिटीज ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड सॉरी ये वाला पॉइंट था कि आज के दौर में ठीक ठाक एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है ठीक ठाक बेचा जा रहा है इन्हें यूज किया जा रहा है लेकिन पुत्र एक वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम भी फैल रही है वो ये है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम माइक्रो ऑर्गेनिजम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं उन्हें अब एंटीबायोटिक से फर्क नहीं पड़ रहा दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज ट्रीटमेंट और डिजीजेस के ट्रीटमेंट्स में बेहतरीन किस्म का क्या आता जा रहा है रेजिस्टेंस आता जा रहा है अब मेरा बच्चा अगर आप मिस यूज कर लें और ढेर सारी एंटीबायोटिक खा लें तो पढ़ते हैं कि वो आपके आपकी बॉडी में क्या तबाइयां मचाएगी तो मिस यूज एंटीबायोटिक्स कैन इंटरक्ट विद द ह्यूमन मेटाबॉलिज्म वो ह्यूमन में होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस के साथ वो इंटरक्ट करेगा एंड इन सिवियर केसेस कैन कॉज डेथ ऑफ द ह्यूमन बींग्स और बेटा ह्यूमन बीइंग्स में डेथ करा सकता है अगर कोई सीवियर केस हो गया तो लॉजी देखते हैं मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एस पेंसिलीन अगर आप ओवरडोजेस खा लें या आपको पेंसिलीन वाली बीमारी नहीं थी लेकिन आपने पेंसिलीन खा ली तो इट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन इन द बॉडी अगर आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन वाला बैक्टीरिया नहीं था आपको कोई और बैक्टीरिया था लेकिन आप अपनी मर्जी से स्ट्रेप्टोमाइसिन खा रहे हो इट कैन इफेक्ट पुत्र ऑडिटरी नर्व आप बहरे हो सकते हैं दस कैन कॉज डेफनेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा ये और फिर टेट्रासाइक्लीन क्या मेरा बच्चा टेट्रासाइक्लीन अगर इससे रिलेटेड या टेट्रासाइक्लीन इस्तेमाल कर लिए आपने इससे रिलेटेड कंपाउंड इस्तेमाल कर लिए तो पुत्र दे कैन कॉज परमानेंट डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ इन यंग चिल्ड्रन तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जब हंसते हैं तो उनके दांत आधा दांत नॉर्मल कलर का होगा तो आधा दांत ऐसा होगा जैसे कोई वाइट टाइल अंदर लगी हुई ऐसा होगा जैसे पता नहीं कोई कोई अंदर वो संगे मरमर का कोई टुकड़ा लगा हुआ सफेद रंग का तो बेटा उसके उसको बोलेंगे कि वो टीथ का असल कलर अपना खत्म हो जाएगा और डिसकलरेशन ऑफ 
तीत हो जाएगी इन यंग चिल्ड्रन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे ये वाले चार जुमले तो आज का लेक्चर जनाब यहीं तक था रमजान पैकेज आपको दिया गया है पच्चीस मिनट तक की क्लास ली गई है पच्चीस मिनट या आधा घंटा ठीक है मेरा बच्चा अब आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें इस लेक्चर नंबर सेवन में